ശക്തമായ പുക ഉയരൽ നമ്മുടെ റസൂല്ല സൂചിപ്പിച്ച പത്ത് അടയാളങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ശക്തമായ പുക ഉയരൽ നബിയെ ആകാശം വ്യക്തമായ പുക പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ പുക മനുഷ്യരെയാകെ മൂടിപ്പുതയ്ക്കും ആ ദിവസം മനുഷ്യർ അലമുറയിടും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ശിക്ഷ തന്നെയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ശിക്ഷ നീ ദൂരീകരിച്ചു തരൂ ഞങ്ങൾ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് നബിയെ ആ ദിവസത്തെ ബോധോദയം കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് എന്തു നേട്ടം വ്യക്തമായ പ്രബോധനവുമായി പ്രവാചകൻ ആ ദിവസത്തിനും എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവർ പ്രവാചകനെ അവഗണിച്ചു അവർ വിലയിരുത്തി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് തലതിരിഞ്ഞു പോയവനാണിവൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആ ശിക്ഷ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ തങ്ങളുടെ പഴയ നിലപാടുകളിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും ആ ദിവസം അള്ളാഹു അവരെ വളരെ ശക്തമായി പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു ഏറെ ശിക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രബലമായി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ആയത്തുകളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന പുക തന്നെയാണ് ലോകാവസാന നാളിൽ ഉയരുന്ന പുക ഈ പുക മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിലും കാതിലും മൂക്കിലും തുളച്ചു കയറും മനുഷ്യർ തല തീയിലിട്ട് വറക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ പിടയും പക്ഷേ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളെ ഈ പുക ഒരു വിധത്തിലും ശല്യം ചെയ്യുകയില്ല അവർക്ക് ഈ പുക കാരണം ഒരു തരം തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുക പുക ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ജനലോ ദ്വാരമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മുറി പോലെയായിരിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളോളം തുടരുകയും ചെയ്യും ആയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രക്ഷാമാർഗത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ മുറവിളി കൂട്ടും പക്ഷേ അല്പം ഇളവനുവദിച്ചു കിട്ടിയാൽ പഴയ നിലപാടുകളിലേക്കു തന്നെ മനുഷ്യർ തിരിച്ചു പോകും പ്രകൃതിയുടെ ചില പ്രതിഭാസം കാരണമാണ് ആ പുക ഉയർന്നതെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുകയും പഴയ കലഹങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യും യുദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും ലോകാവസാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളമാണ് യുദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും ലോകാവസാനം ആസന്നമായാൽ കൂട്ടക്കൊല പതിവായി മാറും ഒരുപാട് രക്തം ചിന്തപ്പെടാതെ ലോകാവസാനം ആസന്നമാകുകയില്ല മനുഷ്യചരിത്രം ആരംഭിച്ച മുതൽ തന്നെ കലഹങ്ങളും പതിവാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ കലഹങ്ങൾ പക്ഷേ വളരെ നേരിയ തോതിലും പ്രാദേശികവും മാത്രമായിരുന്നു ലോകജനത ആകമാനം ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പിറവിയോടുകൂടിയാണ് ആ ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് മൃതിയടഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ആളുകൾക്ക് അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെടുകയോ പാർപ്പിടം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ്റംബോം രാസായുധം തുടങ്ങിയ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സൈനിക സന്നാഹങ്ങളും യുദ്ധക്കെടുതികൾ വളരെയധികം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ എന്നീ രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ആധുനിക നരബോജികളുടെ ഈ വിളയാട്ടം ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ഒരടയാളം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വലിയ പട്ടണങ്ങളുടെ നാശം വലിയ പട്ടണങ്ങളുടെ നാശമാണ് ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരടയാളം ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വലിയ പട്ടണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയൊരു പട്ടണം ഭൂമുഖത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ആയിത്തീരും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളാലും വലിയ പട്ടണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ഭൂമുഖത്തുള്ള ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമികുലുക്കം ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരടയാളമാണ് തുടരെ തുടരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഈ അടയാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ ഒരു നിത്യ സംഭവമായി മാറുന്നതുവരെ അന്ത്യനാൾ ആസന്നമാകുകയില്ല പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വിലയിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനം ഏതാണ്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് ഹദീസുകളിൽ 
ഏറെ ഉന്നിപ്പറഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതിക്ഷോഭമാണ് ഭൂമികുരുക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മാത്രം ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നാണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ എർത്ത് കേക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലയളവിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരാണ് മൃതിയടഞ്ഞത് ഭൂമികുലുക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇക്കാലത്ത് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹദീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരടയാളം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തം